Niin, tota, onko jokin se saa täällä? Ei, ei, ei näy joki se Esa. Sen puolella jätti vielä ristavalletille. Siellä on kuvattu Ron ja Ryövelin tytärki. Ristavallet. Ruotsin suurin vesiputous. 50 metriä leveä, 14 metriä pudotusta. Tässä tulee semmonen jännä efekti. Tota, kun mä katon tonne päin, missä näkyy toi koski, niin se näyttää niinku se olisi alempana kuin tuolla. Jotenkin, vaikka tota, toi laskee tonne päin, niin tulee semmonen näköharha tän rinteen takia. Menee joku polku tuonne eteenpäin. Katsotaan miten käy. Varmaan muutama litra menee niin kuin sekunnissa, että... Tota, palvelin salin tänne, koska tosta saa sitten jäähdytys. Ja sähkö. Hmm. Saattaisi olla vain joku Ruotsin luontojuttu, niin vähän eri mieltä asiasta. Tota, saatteko laittaa tähän? Ei kysytä. Joo, semmonen paikka on ristapalle. Tästä pääsee varmaan suorempaa sinne. Aika äkkiä se vaimenee toi veden kohina, kun tulee tähän ylös. Tämähän ei olisi ollut hassumpi kämppärikään, jos olisi jäänyt tähän. Ja tämän näköinen kämppäri olisi tässä ihan heti putouksen vieressä. Myös vuokramökki. No niin, nyt ollaan Ruotsi Ooressa ja Trondheimi on vielä matkaa. Käyttiin Systen Bullaagetissa. Juoks meitä vastaan. Norge. Pysähdytäänkö tähän? Pysähdytään. No niin, 
johon ne maisematkin alku näyttää vähitellen Norjalta. Trondheimissa on mielenkiintoinen ratkaisu, siellä menee autotietunneli Kiitotien ali, jos on lentokenttä yläpuolella. Käytiin kurkkaamassa paikallista matkaparkkia, mutta täynnähän se oli saksalaisia enimmäkseen. Siispä keula kohti flag campingia. Nidaroksen katedraali on aika hieno. Siellähän pidetään Norjan kuninkaalliset häätkin. Toi on kyllä aika hieno kirkko, ei se mitään. No, apostoleja noi ei ole ainakaan, koska niitä on ihan liikaa. Siinä on varmaan kaiken maailman pyhimyksiä sun muita. Pitäisi netistä vaikka lukee sitten. Elina ottaa 360 kuvan. Tämä on vielä toinen varmuuden. Aina kannattaa ottaa kolme kuvaa. Että on mm. Kahella, hyvä säänsi, että yksi niistä aina. Vitsi, tämä on makkaan Keli on aivan loistava ja Trondheimilaiset on tuolla nurmikolla ottamassa aurinkoa. Vissi tossa olisi se joku vanhan kaupungin silta, että koska katsoa mitä, minkä näköinen se on. Tuolla näkyy tuommoinen linnotus. Mikä se nimi oli? Christiansteen Festning. Christiansteen Festning. Eli linnoitus. Christiansteen Fortress lukee täällä. Joo. Rakennettu 1681. Täällä on ollut iso tulipalo 1681. Ja tota, sitten sitä on käytetty toisessa maailmansodassa execution. Pelotus. Niin, paikkana. Pelotuspaikka toisessa maailmansodassa. Aika kova. Natsitkohan ne on muuten siellä pelotellut porukkaan. Nehän valtaistaan koko maa. Members of the Norwegian Resistance. Niin joo, eli norjalaisen vastarinnan muistolla. Ne pani natseille sitten kampoihin vissiin. No yllätys, me ollaan Norjassa, täällä on joka paikassa bootteja. Nää on ehkä maailman perinteisin tota, maailman perinteisin merenkulkija kansa. Varmaan 1200 vuotta sitten kävivät Amerikassa, eli tota 700 vuotta ennen Kolumbusta. Näin Toyota kuskina arvostan tuota rekisterikilven alusjuttu nimittäin. Oikein saatanan palvoja maastui. Thank <laughs> you. 
täällä näyttäisi olevan sama meininki kuin meillä Suomessakin, että on neljä vuoden aikaa, että on syksy, talvi, kevät ja rakennustyömaa. Niin, mutta se on Nori. Se on yleisesti Norja. Ja otetaan se, otetaan tuota. Otetaan se, missä on kaupungin nimi. Joo. Joo. Jääkappimagneetti on vähän niinku semmonen keräilyjutska. Meillä on monta sorttia niitä. Meillä on, niitä on vähän sieltä sun täältä, että Norjasta on monesta paikasta. Ja Käydään tarkistamassa, onko joki se Esa Mäkkärissä. Täällä on niinku lounas. Norjalainen Mäkkärissä. Niin, katsotaan, onko joki se Esa täällä. Tossa ei, ei, ei näy joki se Esa. Kyllä huomaa, että ollaan Norjassa, kun tommosia kirkonpolttohevimiehiä kulkee tuossa kitarakourassa. Joo. <laughs> Kävi sillä tavalla, että joku turskan purja tuli ja blokkas meidät. Auto ei sovi tuon pyörätelinen ja tämän porsen välistä menemään. Ja tossa ei mahu oikein venkslaamaa. Mä en jaksa niinku ruveta pelleilee. Tää Turskan purja ei ole tajunnut, että se parkkiruutu jatkuu tonne betoniaitaan myöten, niin kuin näkyy tästä Volvosta, sekä näkyy esimerkiksi tosta Opelista ja Audista, mikä on tuolla. Että mihin asti ne ruudut on. Näin. Hieno suoritus, Hermanni. Semmonen paikka oli siis Trondheim. Niin. Ja sitten keula kohti Oulesundia. Rondheim oli mukava kaupunki, siellä voisi viihtyä vaikka pidempäänkin, mutta tällä kertaa oli tarkoitus kiertää koko eteläisen Norja ympäri ja kaksi viikkoa aikaa, niin ei tonne useammaksi päiväksi oltanut jäämään. Tämän näköinen paikka on Oolesundi. 